Hola, hola. ¿Cómo está? Feliz Día de la Independencia. Feliz Día de la Independencia en México. Septiembre en México. 16 de septiembre. Hoy vamos a hacer una parte de uno de los platos más tradicionales de México. One part of one of the most traditional dishes in Mexico. Esto es un reto. No, 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 no. esta no. No this part. This is not a challenge, this part. Es, vamos a hacer una salsa para el chile en hogada. La salsa de nuez. ¿Ok? Eh, en Facebook vamos a poner toda la receta del chile en hogada, pero es imposible hacerla en 15 minutos, que es lo que duran estos videos. On Facebook we are going to put the full recipe of the chile en hogada, but impossible to make it in 15 minutes, which is what this video says. Imposible. Pero es muy fácil, lleva tiempo. It's easy, it just takes time. Okay? Este, les recomiendo que la hagan, les recomiendo que la hagan. Pero vamos a hacer la salsa, we are going to make the sauce that goes with it, la salsa que va con ella. El... Una salsa que pueden usar para otras comidas, a sauce that you can use for other dishes, como por ejemplo, eh, carnes blancas, fish, o pollo, chicken. Hoy lo vamos a presentar con pollo, today we are going to present it with chicken, we are making chicken there. Eh, pero el... va... Con, la, con el chile en hogada se va a usar diferente. El chile en hogada will use it differently. Esta la vamos a usar directamente en el pollo. This one we are going to use it directly on the chicken. Cuando van a hacer el chile en hogada, when you are doing the nogada chile, you refrigerate the sauce. La refrigera, que esté fría. Una salsa bien fría. A very cold sauce. ¿Ok? Pero vamos a empezar. Ingredientes. Dos tazas de leche. Two cups of milk. Muy bien. Dos tazas de crema ácida. Two cups of sour cream. Mi manera que no le da el sal. Ahora, eh, bueno, tenemos ahora el taller a las dos. Vamos a platicar, como desde el 2020, tenemos todos los viernes platicando. Dos años, ¿no? Dos años, más de dos años. <coughs> todos los viernes platicando. Hoy van a platicar los participantes, yo no puedo... Sí, me viene andando mal de la garganta. No puedo hablar mucho hoy. <risa> Lo cual es bueno. Y, bueno, tenemos clases... Nada, nada, no dije nada. No puedo hablar mucho, Marlena. No, nada, estás, con, estás contento, estás contento que no puedo hablar. Y es gratis, ¿no? Es el tercero. Es gratis, es gratis, es gratis, es gratis. Hoy vamos a hablar un poco de la independencia, pero también vamos a jugar. Muy bien. Capital. Dos tazas de nuez de castilla. Castillo Walnuts. Ruido. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Entonces puedo seguir hablando. Sí. Y también tenemos clases de inglés y español aquí en San José de Cabo y Cabo San Lucas. O sea, si están aquí, pueden estudiar español o, bueno, directamente inglés en nuestro centro, San José y San Lucas. Vamos a empezar a hacer un poco de lugar, porque faltan ingredientes. Bueno, si no tienes lugar para estar en San José, en línea puedes estudiar español o inglés. Con Pero... Spanish en Cabo o Spanish at you. Exacto. Ruidito. Ruidito. Estoy haciendo más líquida, en doing more liquid, para el pollo, pero para el chile, en lugar de dos tazas de leche, ponen una taza de leche. One cup of milk. No me va a dar la, la licuadora, creo. Un paquete de queso crema. No me va a dar. Y 150 gramos de queso de cabra. 150 gramos de goat Una cheese. comida de fiesta. Y ahí se desbordó. No. 
por la taza de extra de leche. Y taza de extra milk. And remember, for the sauce, for the chile no nada, just one cup of milk. Bueno, ya recemos que no se desborde todo. Oremos. Habría que poner un poquito de polvos ahora y después le ponemos. Well, we, we have a special program for them where you can learn Spanish. How fast? It's up to you. Oh, in that website you will get lots of, of content of articles about different topics that you might be interested from destinations, from handcrafts, from uh, tales and history about Latin American culture. We have uh, lots of articles for you to practice. And, uh, and exercises. And exercises. In exercises, you, you test yourself. You uh, can do whatever you like at any time you want. It's not needed to do it all at once. So it's a perfect a program for you to go step by step and we will leave the link after the video it's so that you can it's a club it's a club for comparison in Spanish and then you say okay but I don't want to be alone I want to interact what do we can do for that oh yeah they can become members of the club so you will have more than six workshops per week at different times so you can join at least one uh, per week, no? So it goes from a reading club, it goes from conversation workshops, and a special class now on on the on the middle of the week. We we have everything for for those who already know something, but also for uh, people who who is starting or had little previous experience in the language. But I recommend you to go to the website and click all the buttons and uh, let us know if you want to become a member. Uh, don't believe us. Come today. Come today on Friday and see how it works. The workshop and how the people are speaking. That's, no? Son los genios. Son los genios. ¿Qué puse aquí? Muy bien. Una cucharadita de sal de mar. One teaspoon of sea salt. Media cucharadita de azúcar. Un cuarto, sí, un cuarto de cinnamon, ¿me sale? Canela. Canela. Y un octavo de nuez moscada. Que a Malena no le gusta. Me gusta mucho la nuez moscada, muy poquita, ¿no? Nos dice Larry Parks. Hello, friends. Happy Independence Day. Gracias, Larry. Gracias, Larry. Gracias, Larry. Muy poquito de la moscada. Muy bien. Muy bien. Es un octavo de cucharadita. Perfecto. Terminamos de licuar. Sin que se desarme todo. Recuerden, los sí, ingredientes sí, sí. los van a ver ahí. You're going to have all the ingredients, mm -hmm. even for the chile nogada. And this is one cup of meat less for the chile nogada. Más espesa. Pico. Ok, 
Okay, ya tenemos lista la, la salsa. Lo vamos a presentar. Emplatar. Ahora viene la parte de emplatar. Eduardo es muy bueno emplatando. No, son muy tradicionales. Bueno, con los colores de México. ¿Cuáles son, Ada, los colores de México? Rojo, blanco y verde. Por eso tenemos... ¿Cómo se llama esta fruta tan rica? Granada. Granada. ¿En inglés? ¿Y en inglés? Eh... <risa> se escribe from the granite. No te me diga cómo se pronuncia. Bueno, esto le dije con grade. Con grade. Con grade, dice. Con grade. Con grade. A ver ¿cómo, cómo se pronuncia, a ver si alguien nos ayuda por ahí. ¿no? Ah, eh, eh, Larry Parks. No, está listo para irse, pero Larry, ¿cómo se pronuncia Larry? <risa> Déjenos sus respuestas. Vamos a sacar los pollos. Vamos a pasar. O sea, esto es con chile, ¿verdad? Pero el chile es un chile especial. Va a estar complicado. ¿Un guante? ¿Un guante? No. ¿No? Muy bien. Qué rico. Cada celebración en México tiene su platillo específico. Esta es una integración de creación con la nogada. Taparlo todo. Pero hubiera quedado mejor más en peso, como igual que para el, que para el chile. Salsa de nuez, qué rico, nos dice Frida. Ah, qué rico. <risa> Está bien, salsa, toque verde, toque blanco, blanco y rojo. Muy bien, ahí tienen. Espero que lo disfruten, I hope you enjoy it. Vamos a limpiar acá que se me encastre. Sí. Muy bien. Bueno, saludos. Si quieres practicar más tu español o tu inglés, contáctanos, déjanos una, una reacción, un comentario y te contactamos. Tenemos muchas opciones para practicar, tanto inglés como español. Pero bueno, te esperamos. Esperamos, tenemos muchas opciones gratis al principio y luego si quieres ser parte de, de nuestro club, bienvenido. Okay. Nos vemos el viernes que viene. Nos viene el like. Chao, chao.